。兄弟们，装逼不可怕，就怕那种啥也不懂的还天天装逼。评论区有黑粉这倒没什么，我最怕这种秀智商的，你知道吗？天天在评论区秀智商呀，给我整的都看不下去了。之前啊，我发了个视频，我说我的游戏画质和帧数是全网第一，然后评论区就有人不服气了，各种吹牛逼，说自己是一百二十帧超高清。我天天打游戏的，我不知道最高多少帧吗？根本就没有一百二十帧，好吧？今天咱们就来证明一下啊，看看这波人怎么被打脸。首先大家都知道，光子官方最高只开放了九十帧，这个没有争议吧？那他们口中的一百二十帧是从哪来的呢？经过调查呀，我发现他们口中的一百二十帧呀是修改出来的。这种教程呀，我也去找了一下啊，咱们一起来看一下。拉到最最最下面会有个版本号，点一下。或者两下会显示出你已处于开发者模式。其实呀，它的大致意思就是打开开发者选项，然后进行一些参数的修改，最后就可以强行变成120帧了。我现在的游戏画面其实就是修改后的120帧。修改完之后呀，我看了一下刷新率，确实是120帧。但是我打游戏的时候很不对劲啊，但说不上哪里不对劲后来我看了一下别人的评论区啊，我才知道原来强行高帧率的话啊会有延迟，而且啊非常不稳定，有时特别的卡。所以说呀，它这个强行。修改呀，还不如不修改，因为呀，参数虽然上去了啊，但实际游戏体验却变得更差了。这样的话啊，我们还不如玩我们的九十帧呢。所以说呀，大家不要去相信这些强行高帧率什么的。大家都知道啊，想玩一百二十帧的话，首先你的设备就得是一百二十帧的，其次光子开放一百二十帧那才行。光子最高给到你九十帧，你强行刷到一百二十帧，这有什么用呢？根据实际测试呀，我发现强行一百二十帧的效果呀，真的不如九十帧的好。所以我的理解就是修。修改出来的一百二十帧，那不是真实的一百二十帧。你要是真能修改成一百二十帧，那光子的技术人员岂不是成吃干饭的了？人家还限制到九十帧，有啥意义呢？所以说呀，网上这些花里胡哨的教程呀，千万不要去相信。之前网上还有什么美化包什么的啊，就是可以随便换皮肤的那种，这种教程一听就是骗人的啊，不封你的号就是万幸了。你想呀，你要是能随便换皮肤，那光子还挣个毛线钱呀？所以说呀，今天这个测试呀，证明了网上的那些教程呀没用。至于评论区的。那几个网友，他们算不算被打脸呢？人家开心就好，好吧，让他们去玩他们的一百二十帧去吧啊！